Tamam, Şeyh Seyyid Hazretleri'nin tanışması 1963 tarihinde babamın emriyle ben Cizir'e gittim, Şeyh Seyyid'i ziyaret ettim. Orada çok büyük dime nasihatler söyledi bize. Ondan sonra dedi git bir daha benim ziyaretime gel. Ee, Ramazan ayının Ramazan ayına 12-13 gün kala ben geldim Şeyh Mübarek ziyaret ettim. Bana buyurdu ki dedi sana müsaade dedi gidebilirsin. Ee, müsaade et, etti ben geldim babamı ziyaret ettim. Şeyh Seydan'ın selamını babama ilettim. Babam dua etti dedi Allah Teala bizi büyük zevat-ı kiramlardan dualarından mahrum etmesin diye babam duada bulundu. Ondan sonra Ramazan'ın sonunda babam rahatsız oldu. Babam e, e, Ramazan'dan e, şey bayramdan 6 gün sonra babam vefat etti. Biz bir daha e, Şımı Safa abim ile beraber Seydan'ın ziyaretine gittik. Bizi orada 3 gün e, sülüke, sülüke koydu. Ondan sonra bize icazetler verdi. Ha, i̇cazet verdikten sonra Rahmetullah Aleyh, Şeyh Nurullah ile Şeyh Baki, ondan sonra Şeyh Faruk bizimle beraber ta Esra kadar Hacı Abdülkadir'in evine geldi, bizi yolcu yoldu. Ondan sonra biz memlekete geldik. Fakat Şeyh Seyda çok değerli bir zat idi. Onun meth senası insan ne kadar söylerse bitmez. Çünkü Allah Teala bir kolunu severse, e, tabi onun sevdiği deme Cenab-ı Hakk'ın emridir. Herkes o sevgi deme şeyi bitiremez. E, Allah Teala bizi o mübarek zatın duasına mezar eylesin ya Rabbi. Efendim, e, Şeyh Seyda'nın malum halifesisiniz. Evet. E, Şeyh Seyda'nın e, verdiği, ilme verdiği öğren değil. Şeyh Seyda'nın ilmi... Vallahi insan... Şeyh Seyda daima, daima insani deme ilme, irfane, ondan sonra ibadete, irşada daima teşvik ederdi. Zaten görev odur. Ee, babam bazen diyordu ki oğlum dedi, bizdeki olan, bizdeki olan deme Şeyh Seyda'nın, e, Şeyh Muhammed Nuri'nin bereketi, e, bizde vardır. Yani Şeyh Seyda ne buyurursa bizde var, mevcuttur bizde. E, bizde mevcuttur. Yani şu anda, biz nasıl demege tarikatın şeyini yürütürsek hep demege Büyük Şeyh Muhammed Nuri, Şeyh Seydan'ın dayısı, rahmetullahi aleyh, bir de Şeyh Seydan'ın bereketidir. Efendim siz e, bütün tahsilinize Şeyh Seydan'ın yanında mı? Hayır, babamın yanında tahsil gördüm. Fakat o elim, e, elimin bereketiyle ta kıyamete kadar, kıyamete kadar devam edecektir. Çünkü Şeyh rahmetullahi aleyh, Şeyh Seydan'ın buyurdu, dedi benim ümidim vardır ki, Şeyh Yusuf'un eseri kıyamete kadar demek kesilmeyecek. Onun bereketi kıyamete kadar devam edecektir. Efendim siz e, Şeyh Seyda yüz olarak, e, sima olarak nasıl biriydi? Vallahi yani onun siması, onun güzelliği ben hiç kimsede görmüyorum. Ben hiç kimsede görmüyorum. E, çünkü Allah Teala öyle bir sevgi, öyle bir demek güzellik ona vermiştir ki insan görende insana büyük bir tesir olurdu. Yani konuşma insan kabiliyeti olmaz diye. Şeyh Seyda e, Hazretleri şakalaşır mıydı sizinle? Ee, sizinle şakalaşır pek, mıydı? Pek o kadar değildi. Pek o kadar değildi. Yalnız daima e, tevsiye ederdi. E, ibadete, irfana, tarikata. Ondan sonra daima iyiliğe teşvik ederdi insanı. Şeyh Seyda Hazretleri'nin e, öyle unutamadığınız bir kerameti var mı? Vallahi e, bizim gördüğümüzde tabi evliyaların kerameti gerçektir. Hem Kur'an hem hadis ile sabittir biliyor musun? E, çünkü insan fazla abartırsa olmaz. Yani Şeyh Seydan'ın kerameti çok var idi. E, fakat e, söylemeye gerekmiyor biliyor musun? Çünkü zaten Allah Teala ona verdiği demek ki ehsanı, verdiği demek ki e, kerameti ona kafidir daha. Abartma lüzum gerekmiyor. Evet. Cenab-ı Hak bir adamı severse Cenab-ı Hakk'a Cenab-ı Hak Hazreti Cebrail'e emir eder. Dibi ya Cebrail ala inna Allah Teala yuhibbu fulanan fe ahibbuhu. 
e, ya Cebrail yeryüzündeki olan varlıklara söyle Cenab-ı Hak falan adamı seviyor siz de sevin. O zaman herkes sever onu. Herkes sever. Çünkü Cenab-ı Hak seven bir kimse kimse e, Cenab-ı Hak sevdikten sonra bile yani e, zehirli hayvanlar, yırtıcı hayvanlar bile müthiş olur ona. Peki efendim, e, Şehzade Hazretlerinin e, vefatı sırasında siz neredeydiniz? Biz Hatırlar. buradaydık. Biz esasen buraya geldik. Hatırlar. Ziyaretin he, hatırından geliyor. Ben e, ziyaretinden döndükten sonra ben geldim. Ee, sabah diyen yani, ben e, abim Şam Safa'nın evine gittim baktım ki ağlıyor. Dedim hayır dedi vallahi şeyh rahmetullahi aleyh vefat etmiştir. Biz hemen ertesi günü beraber de Mecziri'ye gittik baktım ki şeyh rahmetullahi aleyh vefat etmiştir. Peki vefatı sırasında Cizre'nin Cizre durumu nasıl? Vallahi Cizre ile oldu ki bir kıyamet. Bir kıyamet kopmuş gibi oldu. Yani bir kıyamet kopmuş gibi oldu. İnsanların durumu, gökyüzünün durumu... Gökyüzünün durumu e, şey etmiyor, yalnız çok kalabalık var idi. Türkiye'nin her tarafından, her tarafından müritleri ne varsa hepsi mübarek deme şeksiyanının taziyesine gelmiştiler. Evet. Ha. Bazen e, şeyhin ziyaretine giderken, ee, rahmetullahi aleyhi e, babam diyordu ki oğlum dediği mübarek Şeyh Seydan'ın yanında bir şeyler söylemeyin. Çünkü büyük insanların yanında insan fazla konuşursa biraz şey olur. Yani iyi olmuyor. Dedi o biliyor dedi. Çünkü dua edilsin dedi kafidir bize. Ee, ben sonra ben baktım demek kutbe daire zaman her şeye vakıptır. Yani biliyor yani söylemeye gerekmiyor. Söylemeye gerekmiyor. Peki Şeyh Seydan'ın Sadece sizle Şehseyla bir araya gelip konuştunuz mu? E, bir iki sefer. O konuşmalardan O konuşmalardan çünkü bazı gizli şifreler var idi, bir şeyler söyledi. O söylenilmez biliyor musun? E, Tabi e, bazı sırlar var, mesela insan açıklamaz onu. E, yani ben bazen e, işten e, dua talep ediyordum. Bana bakarak dedi, ben kıyamete kadar sizi unutmam dedi. Kıyamete kadar ben sizi unutmam. Çünkü evliyaların hem deme dünyevi gözü açık hem ukrevi her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor. Peki Şehzeydan'ın yine talebelik dönemine geleceğiz. Şehzeydan'ın yine talebelik dönemine karşı nasıl değil talebeler? Vallahi çok talebeleri seviyordu. Bir gece tahmin ediyorum, cuma gecesiymiş, talebeler oyun çıkarmışlar. Yani talebeler oyun çıkarmışlar, mübarek çıksa da tabi mehtemem herhalde otururken talebeler birbirine şakalaşırken mübarek şeksaydanın üzerine düşmüşler. Yani düşmüşler e, tabi e, şeyh yani hiç sesini çıkarmadan yani vakıf oluyor. Tabi e, dua ettikten sonra dönüp diyor o talebeler neredeler ben onların yüzünde demeye onlar benim yüzünde demeye yere düştüler. Ben onlara bir kilik gönderim. E bari hiç olmasa <gülüyor> onların demek ki kalpleri hoş olsun diye. Yani. Fakat ben Şehzade Rahmetullah Aleyh'in cezb halini ben görmedim. Yalnız rahmetli babam Halife Yusuf dedi biz bir gün Şeyh'in ziyaretindeydik. Dedi ben Şeyh'in mübarek peşinde namaz kılıyordum. Bir baktım ki mübarek Şehzade Rahmetullah Aleyh e, rükûa gitmedi. Biz bekledik, ipi bekledik, baktım ki tabi e, şeyhin hali durumu ayrı. O zaman deme namazda biz feragat yaptık, biz namazımızı kıldık. Bir müddetten sonra, ondan sonra şeyh namazını kıldı, sonra salam verdi. <gülüyor>